，三名学生为寻求刺激，入夜买通检炮员，上山滑雪。哪知缆车开到一半，忽然断电，三人被困在半空，忍冬挨饿。不仅面临突然降临的暴风雪，地面更有群狼环伺。他们要如何逃出险境呢？大家好，我是电影迷小雅，今天我们来看惊悚电影《冷冻》。在一座皑皑白雪覆盖的山林中，一家滑雪场正在营业。三个学生全副武装，盯着缆车检票员，疑惑女检票员为何没来上班。原来，他们想用美男计降低票价，之前屡试不爽。可惜今天值班的是个壮汉，学生单劝女友帕克牺牲色相，为他们赢得一点小便宜。帕克一看就是个乖乖女，也没做过这种事儿，架不住男友和同伴林奇的催促，只好去跟壮汉打个商量。好在壮汉没有为难帕克，看他长得漂亮，冒着暴露就会被炒鱿鱼的风险，最终答应了降低票价。其实林奇很看不惯帕克，不仅因为他的滑雪技术烂，更因为他的存在打扰自己和丹的兄弟娱乐时间。毕竟玩游戏时带个拖油瓶，多少有点让人施展不开。不过发小丹坚持陪女友，今天也多亏了帕克，他们才能顺利入场。那点别扭的小心思也就算不得什么了。三人交了钱，去缆车前排队，顺利登上缆车，前往山顶。中途由于电力故障，缆车忽然停了一次。好在前后都有人传话，三人的心里都比较放松。丹还能跟帕克立 flag， 表示这种缆车至今只掉下去一辆，我们绝对不会碰到那么倒霉的事儿，你完全可以放心，不要紧张。很快，缆车再度运行，他们也抵达了目的地。由于帕克滑雪技术不太好，丹特意给他准备了防护帽。林奇看不惯这小两口秀恩爱，他可不想一直当电灯泡。眼尖的盯上不远处摔倒的美女，连忙过去讨好搭讪。哪知道还没聊到重点，旁边冒出个男人，一把推倒他。原来美女早就名花有主了，不过两人还是交换了姓名。这大概是林奇一生中最后幸福的时刻了。之后他仍旧是个单身汪。只能戳在丹和帕克中间闪闪发光。帕克中途屡屡摔倒，他们滑雪时只能边走边停，这让林奇觉得扫兴。回到休息站时，跟丹抱怨：“是兄弟，今晚就赔我速度与激情，再登山一次，感受真正的滑雪。”丹现在深陷爱河，只想和帕克泡一块儿，劝林奇如果真的想玩，就别跟他们扎堆，自己找个滑雪场去玩不好吗？但是两人毕竟是发小。帕克对这次活动也觉得抱歉，小夫妻一商量，决定买通检票员，在入夜时再玩一次。出发时，林奇又遇到了那名美女，没想到美女和她男友分手了。林奇觉得自己机会来了，连忙交换联系方式，方便下次见面。检票员还是那名壮汉，壮汉本来不想放他们上山，好意提醒要变天了，滑雪场也要清场了。可是他们三个摆明了有作死的倾向，对警告不闻不问，还用之前的把柄威胁壮汉。壮汉不想丢了饭碗，再加上三人声称会尽快滑下雪山，只好放他们去坐缆车。处理了三个难缠的小孩，壮汉的同事过来找他，说老板让你过去聊排班的事儿。壮汉叮嘱同事，有三个人上去了，等他们下来再关闭缆车。同事冻得瑟瑟发抖，还急着下班，刚巧看到三个人滑雪下山。就以为是壮汉口中的客人，于是不加以确认，关闭了缆车电闸。就这样，帕克三人乘坐的缆车又停了。他们觉得和白天一样是电力故障，缆车很快就会再次运行。即便周围没有其他客人，手机还都落在了休息站，他们还有心思聊各种死法，什么被大白鲨咬死啊，被火烧死啊，反正尽是些不吉利的兆头。然而，他们很快就不淡定了，左等右等，没等来缆车运行，山上的照明灯反而大片大片的熄灭了。难道是检票员在报复他们吗？帕克吓得都要哭了，但连忙安慰他：“别怕啊，可能只是简单的停电。”不过这次没有其他顾客传话，丹和林奇其实也挺提心吊胆的。为了壮胆，丹撒了个谎，表示现在离地高度还行，要是没有人来救援，他大不了跳下去喊人。反正他以前也干过这种事儿。听他这么一吹嘘，另外两人果然渐渐镇定下来。但是无奈女友帕克精神紧绷，一会儿哭一会儿喊，还被冻得想解决三级。发小林奇更是为了缓和气氛，当场扯开裤子拉链先尿了。就这还不能让人崩溃，紧接着暴风雪来临了，冷风嗖嗖的往脸上刮，雪花飘啊飘的往身上砸。缆车上的三个人没地儿躲，一个个瑟缩着身子，在大自然带来的绝望里自我温暖。这时，一辆压雪机从后方出现，正验证了那句老话：“绝望之后就是希望。”
。没想到啊，生活给他们开了个玩笑，三个人呼天抢地的叫唤，还往下砸东西，试图引起注意。可是这大冬天的，又黑又冷，风又呼呼的吼，压水机里的司机压根没注意到。接到同事返回的通知，果断开车离开了。暴风雪下了半宿，终于停了，缆车上都给冻出了冰凌子。他们三说话，嘴里却没有冒白雾，但脸上、身上都还有残血。他们终于意识到滑雪场关闭了，没人发现他们被困在了这里。为了防止冷得一睡不醒，林奇一张嘴巴巴个不停，建议大家多说话。不过丹觉得不能坐以待毙，滑雪场还有几天才营业，他们皮肤都出现了冻伤。女友帕克的手套还掉了一只，再这样下去无疑是坐以待毙，必须有人跳下去向外界求助。那勇敢的人只能是他啊！丹给了女友深情一吻，把自己的雪橇扔了下去，居然直直插入雪地中了。有人说直插的概率很小，但这其实是一种预示手法。只要单跳下去，它一样是垂直坠地。果不其然，单坠下去了，小腿的骨头直接戳破膝盖，刺穿皮肤，鲜血呼啦啦的往雪里淌。他下半身彻底残废了，不仅无法滑雪去找救援，就连自身性命也岌岌可危。然而，即便到了这时，但还是最镇定的那一个，让女友和发小坐在缆车上别动，同时绑紧大腿，试图减缓血液流失。可是接下来他就破防了，因为这山里除了雪，他还有到处觅食的狼群。听到不远处的狼叫，三个人都不敢相信。林奇大声劝丹别胡思乱想，狼群是电影里才会出现的情节。而他眼看发小丹受如此剧痛，也决定为出路搏一搏。扔掉雪橇，打算从钢索爬到附近的升降台，那里有梯子通往地面。可惜林奇从没做过引体运动，现在双手冻得有些麻木，在爬行时手套还被钢索磨破了。半途，他果断退回缆车，但不是因为无法承受皮肉痛苦，而是传说中的狼群出现了。但被狼群团团围住，显然即将成为盘中餐。林奇扳住帕克的头，不让他去看雪地中丹的惨状。可是狼群撕咬咀嚼的声音，终究还是传入耳朵里。他们原本只是学校里平平无奇的学生，在盛世中嘻哈打闹过日子，哪里见识过如此恐怖的场景？当即崩溃的嚎啕大哭。没多久，雪又开始下了，两人在雪里沉默不语，不仅是无法接受丹的惨死，还在心里憋着闷气。如果丹想往下跳时，他们能阻止他多好！而且，要不是帕克过来捣乱，林奇与丹会早早结束滑雪，返回温暖的家。可反过来，如果林奇不坚持入夜滑雪，他们也不会被困在缆车上。不管怎么说，他们都为丹的死伤心。现在的困境不是一个人能造成的，林奇和帕克也不想就此针锋相对，两人只是在绝境中互相找个情绪发泄口，之后一起努力活下去而已。考虑到狼群的存在，林奇不可能深夜去爬升降台，于是和帕克说话提精神。聊着聊着，两个人就睡着了。等睁眼醒来，天已经亮了，滑雪场仍然静悄悄的，没有人来上班，自然也没人发现他们。帕克睡觉的时候，手搭在护栏上，经过几个小时的冷冻，皮肤已经跟护栏粘一块了。撕扯的时候，必然是连皮带血的疼啊！其实啊，冬天赤手放冷水里都会感到刺痛，更不会去赤手抓住铁棍了。至少你得用袖子包住手才去碰东西吧。所以帕克这里除了表现环境险恶外，真的不能往细了想。但接下来的一幕就很真实了。由于一夜的风吹雪砸，帕克再也憋不住三级，可他不好像林奇那样处理，只能无助的尿了裤子，之后假装无事发生，默默忍受年轻人不该面对的事态。林奇似乎没注意到帕克的情况，跟他聊自己的恋爱经历，聊丹小时候的糗事儿，终于让帕克忘记了刚才的窘迫。两人等到日升中天，林奇决定再试着往升降台爬。缆车经过一夜的折腾，螺丝钉忽然松动了，而缆车下方的雪地还有大量野狼环伺，七八双如饥似渴的眼睛盯住了这两个人。不过现在对于林奇和帕克来说，没有退路可言了，林奇只能硬着头皮往前爬。他的想法是在落地的时候，野狼还没有围攻上来，只要利用滑雪杆溜走，也就不会成为野狼的食物。
。林奇对自己的滑雪技术相当自信，帕克也在他的指挥下把滑雪杆扔到了升降台附近。于是，等林奇抵达升降台，从梯子爬到雪地后，第一件事就是捡滑雪杆。然而，野狼早就盯上他了，那冲击速度可不是人能比得上的。林奇一下子就被扑倒在地，幸好他护住了脖子，只被咬到了胳膊。还在挣扎时戳伤了一匹狼，让自己得以有乘雪橇逃跑的机会。可是狼群并没有就此消停，反而全都跑上去追他了。这时只有帕克坐在摇摇欲坠的缆车上，他等到日落也没等来救援，又在缆车上度过一个寒冷的夜晚。天亮后没看到林奇回来，帕克一时间有种被抛弃的感觉。不过哭是哭不出来了，只能想方设法自救。他不敢去爬钢索，就想从缆车上跳下去。但是由于距离地面太高，搞不好就会跟单一个下场。因此他想了个主意：固定缆车的螺丝坚持不了多久，不如直接把螺丝摇脱落了。如此一来，缆车下坠，他趴在缆车上就能缩小与地面的距离，然后再往下跳。至于帕克究竟有没有想这么多，剧中其实没给出具体交代，只知道他跳下去后，缆车终于不堪重负掉下去了。当的 flag 应验了，帕克的一只脚被当场砸坏，他只能全力在雪地中往山下爬。爬到中途，他又遇到了那群狼，但除了狼，还有一具已经被啃食的没人形的尸体。看尸体的穿着，显然是意图去找救援的林奇。原来林奇也没能幸免于难，他并不是抛弃了帕克。这时候，狼群着急分食尸体，估计全都吃饱了。面对手无寸铁的帕克，居然没有上前撕咬。帕克不敢久留，连滚带爬的终于赶到了山下。山下刚好经过一辆车，他没能拦得住。自己由于体力不支，倒在了马路旁。好在又有一辆车从这里经过，发现了倒在路旁的帕克。车主赶紧给人扶上车，还好心送帕克去医院。帕克因此得救了。冷冻的剧情在帕克生无可恋的表情中结束。这部电影的节奏比较慢，剧中也有好几处明显的穿帮镜头，尤其是呼吸没有白雾表现，会让观众觉得雪山并没有那么冷。不过这些都可以忽略不计。更让人在意的是主角的逃生办法，比如丹没有任何缓冲，准备跳缆车，会让观众觉得他智商不行。导演故意为了送人头安排的情节，但是带入他们只是学生这个身份，没有极限逃生的经验，在面临巨大的恐惧，感到极度紧张时，脑瓜子转不开，其实是很正常的。好啦，我也就说到这里了，宝子们别忘记给个三连支持一下哦。